ഡെയിലി കേരള സിലബസിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പാഠങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു തീർത്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്സ് നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ നെക്സ്റ്റ് ലിറ്റ് ഇസ് പ്ലാന്റ് സാപ്ലിംഗ്സ് നമുക്ക് തൈകൾ നടാമെന്ന് എന്താണ് സാപ്ലിംഗ്സ് തൈകൾ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻസ് ഹൺഡ്രഡ് സാപ്ലിംഗ്സ് ആർ ടു ബി പ്ലാന്റഡ് അറൌണ്ട് ദ സ്കൂൾ ഹൗ മെനി സാപ്ലിംഗ്സ് ഈച്ച് ക്യാൻ ബി പ്ലാന്റഡ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നൂറ് തൈകൾ നമ്മുടെ സ്കൂൾ വളപ്പിൽ നടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നും എത്ര എണ്ണം വെച്ച് വേണം ഓരോ തൈകളും നമുക്ക് നോക്കാം സാപ്ലിംഗ്സ് തൈകൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെ തൈകളുണ്ടെന്ന് നോക്കാമേ ഗൂസ്ബെറി ഉണ്ട് ടമറിൻറ് ഉണ്ട് മാംഗോ ട്രീ ഉണ്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ഉണ്ട് പിന്നെ മഹാഗണി ഉണ്ട് നീമുണ്ട് ഗുവ ഉണ്ട് ഡ്രം സ്റ്റിക് ട്രീ ഉണ്ട് ദെൻ സപ്പോർട്ട ട്രീ ഉണ്ട് ആൽമൺ ട്രീ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ഗൂസ്ബെറി നെല്ലിക്ക പിന്നെ ചമറൈറ്റ് പുളിയുണ്ട് മാംഗോ ട്രീ മാവുണ്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ പ്ലാവുണ്ട് മഹാഗണി ഉണ്ട് നെയ്മ് വേപ്പുണ്ട് ആര്യവേപ്പ് ഗുവ പേരയുണ്ട് പിന്നെ ഡ്രം സ്റ്റിക് ട്രീ മുരിങ്ങയുണ്ട് സപ്പോർട്ട ട്രീ ഉണ്ട് ആൽമൺ ട്രീ ആൽമൺ എന്താണ് ആൽമൺ ട്രീ എന്താണ് ബദ ടെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് സാപ്ലിംഗ്സ് അല്ലെ എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് പുളി ചക്ക എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പം ഓരോന്നും എത്ര തൈകൾ വീതം നടാമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ടു ഒരെണ്ണം ഇത്ര വെച്ച് നടണം മാവ് ഇത്ര വെച്ച് നടണം അല്ലെങ്കിൽ പുളി ഇത്ര വെച്ച് നടണം എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ പെട്ടെന്നുള്ള ഈസി വേ ഏതാണ് ഞാൻ എല്ലാം അതായത് പത്ത് തരമുണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ എല്ലാം പത്ത് എണ്ണം വെച്ച് നടാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതായത് ഇതെല്ലാം കൂട്ടുമ്പം എത്ര കിട്ടണം നൂറ് കിട്ടണം ഈ എല്ലാ തൈകളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പം നൂറ് തന്നെ കിട്ടണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാം പത്തെണ്ണം അപ്പം പത്ത് പത്ത് വന്നു ഞാൻ അതായത് പുളി പത്തെണ്ണം ഗൂസ്ബെറി പത്തെണ്ണം ഗുവ പത്തെണ്ണം മാംഗോ ട്രീ പത്തെണ്ണം അങ്ങനെ എല്ലാം ഓരോന്നും പത്ത് എണ്ണം നടാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ പത്ത് പത്തുകൾ വന്നു അല്ലെ പത്ത് പത്തുകൾ വന്നാൽ പത്ത് പത്ത് ചേർന്നാൽ ടെൻ ടെൻസ് മേക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം അതവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ബാലൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൂട്ടിയത് അങ്ങനെ നൂറ് ചാപ്ലിംഗ്സ് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്ക് നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് പേര് എടുക്കുന്ന തൈകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ആമി ആമി എടുക്കുന്ന തൈകൾ എത്രയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആമി ഗൂസ്ബെറി അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തു ഫൈവ് ടമറിൻഡ് ടെൻ എടുത്തു ഗൂസ്ബെറി അഞ്ച് ടമറിൻഡ് ടെൻ അപ്പൊ എത്രയായി ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കാം ആമി ഗൂസ്ബെറി ഫൈവ് എടുത്തു ഓക്കെ ഫൈവ് വന്നു ഇനി ടമറിൻ ട്രീ ടെൻ ടെൻ എടുത്തു എത്രയാണ് ആ പുളി അവള് ടെൻ എടുത്തു അപ്പൊ എത്രയായി ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി അല്ലെ നമുക്ക് അത് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഇതിലെ പിന്നെ മറന്നോളൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി ഇനി മാംഗോ ട്രീ എത്ര എടുത്തു ട്വന്റി ഫൈവ് എടുത്തു മാംഗോ ട്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ആമി അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ മാംഗോ ട്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് എടുത്തു എത്രയായി ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടി നീ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഇവിടെ ഫോർട്ടി കിട്ടി അല്ലെ ഫോർട്ടി കിട്ടി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ഫൈവ് എടുത്തു അതായത് പ്ലാവിന്റെ തൈ അഞ്ചെണ്ണമേ എടുത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എത്രയായി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയി അല്ലെ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ എഴുതി പോകുന്നത് നമുക്കറിയണം ലാസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും കഴിഞ്ഞു പോകരുത് ഹൺഡ്രഡും കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഫൈവ് എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ഏത് ട്രീ ആണ് മഹാഗണി മഹാഗണി ടെൻ എടുത്തു ടെൻ എടുക്ക ആമി ടെൻ ആണ് എടുത്തത് മഹാഗണി ടെൻ എടുത്തു അപ്പോൾ എത്രയായി മഹാഗണി ടെൻ എടുത്തപ്പോ എത്രയായി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത സാപ്ലിംഗ് ഏതാണ് നീം നീം എത്ര
അതായത് അഞ്ച് വേപ്പിന്റെ തയ്യെ ആമി എടുത്തോളൂ ഓക്കെ ഫൈവ് അപ്പൊ എത്രയായി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ആയി ഇനി ഇനി എത്ര കൂടി വേണം ഹൺഡ്രഡ് ആവാൻ സിക്സ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോർട്ടി കൂടി വേണം അല്ലെ ഫോർട്ടി കൂടി വേണം ഹൺഡ്രഡ് ആവാൻ ആമി ഇപ്പൊ അടുത്തത് നീമാണ് ഇനി അടുത്തത് ഗുവ ഗുവ എത്ര എടുത്തു ടെൻ ടെൻ എടുത്തു അപ്പൊ എത്രയായി സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ സെവന്റി സെവന്റി ആയി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഡ്രം സ്റ്റിക് ട്രീ മുരിങ്ങയാണ് മുരിങ്ങ ആമി എത്രയാണ് എടുത്തത് ഫൈവ് ഫൈവ് എടുത്തു അപ്പൊ എത്രയായി സെവന്റി പ്ലസ് ഫൈവ് സെവന്റി ഫൈവ് അടുത്തത് സപ്പോർട്ട ട്രീ ആണ് സപ്പോർട്ട സപ്പോർട്ട ആമി എത്രയാണ് എടുത്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എടുത്തു അപ്പൊ നോക്കാം സെവന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്രയാണ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി കിട്ടി ഇനി എത്ര കോടി കിട്ടിയാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആവും നയൻറ്റിയോടൊപ്പം എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആവും നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ടെൻസ് ആണ് ഒൻപത് പത്തുകൾ ചേരുന്നതാണ് നയൻറ്റി ഇനി നയൻറ്റിയോടൊപ്പം ഒരു പത്ത് കൂടി വന്നാൽ എന്താകും നൂറാകും ഹൺഡ്രഡ് ആകും അപ്പോൾ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഏത് മരം വരുന്നത് ആൽമൺട്രി ആൽമൺട്രി എത്രയായിരിക്കും ആമി എടുത്തത് ടെൻ അപ്പോഴെത്രയായി ഹൺഡ്രഡ് ആയില്ലേ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണോ നമ്മൾ എഴുതിയത് അല്ല എല്ലാം പല നമ്പറുകളാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് അല്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ പത്തുകൾ മാത്രം കൂട്ടിയാൽ ആണോ നൂറ് കിട്ടുന്നത് അല്ല വിവിധ തരം നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ നൂറ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം ഇതിപ്പോ ഒരാളുടെ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇനി വേറെ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ ഹൺഡ്രഡ് എത്തും ഇനി മറ്റൊരാള് എടുത്ത സാപ്ലിങ്സ് നോക്കാം ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യ ആദ്യം എടുത്തത് ഗൂസ്ബെറിയുടെ സാപ്ലിംഗ് ആണ് ഗൂസ്ബെറി ഐശ്വര്യ ആറെണ്ണമാണ് എടുത്തത് അഞ്ചും പത്തും ഒന്നും അല്ല എടുത്തത് അല്ലേ ആറ് സാപ്ലിംഗ് എടുത്തു നോക്കാം ഐശ്വര്യ ആറ് സാപ്ലിംഗ് ആണ് എടുത്തത് ഗൂസ്ബെറിയുടെ ആറ് സാപ്ലിംഗ് ആറ് തയ്യെടുത്തു പിന്നീട് എന്താണ് ചമറിൻ ട്രീ ചമറിൻ ട്രീ ഒരു ഫോർട്ടീൻ എടുത്തു ഫോർട്ടീൻ ചമറിൻ ട്രീ അപ്പൊ എത്രയായി ചമറിൻ ട്രീ ഫോർട്ടീൻ എടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എത്രയാണ് ട്വന്റി പതിനാലും ആറും ട്വന്റി നമുക്ക് ഇവിടെ ട്വന്റി എഴുതാം ഏ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകും ട്വന്റി നമുക്ക് അറിയണം അതായത് ഹൺഡ്രഡിന്റെ എബവ് ഹൺഡ്രഡ് പോവരുതല്ലോ അടുത്ത അത് എന്താണ് മാംഗോ ട്രീ ആണ് അപ്പം ഐശ്വര്യ മാംഗോ ട്രീ എത്ര എടുത്തു മാംഗോ ട്രീ എത്ര എടുത്തു എയ്റ്റ് ട്വന്റി ഇവിടെ ട്വന്റി കിട്ടി ഇനി മാംഗോ ട്രീ എടുത്തത് എയ്റ്റ് അപ്പൊ എത്രയായി ട്വന്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ മാംഗോ ട്രീ എടുത്തു ഇനി ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ഐശ്വര്യ എത്രയാണ് എടുത്തത് ട്വന്റി ടു ഇരുപത്തി രണ്ട് ആ സാപ്ലിംഗ് എടുത്തു ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീയുടെ ട്വന്റി ടു എടുത്തു അല്ലെ അപ്പൊ എത്രയായി ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വന്റി ടു എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയി അപ്പം ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി വരെ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെ ഇനി എത്ര കൂടി കിട്ടണം ഹൺഡ്രഡ് ആവാൻ ഇനി ഒരു ഫിഫ്റ്റി കൂടി വരണം അല്ലെ രണ്ട് അൻപത് ചേരുന്നതാണ് നൂറ് രണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി മേക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഒരു ഫിഫ്റ്റി കൂടി വരണം ആ നമുക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഒരുമിച്ച് എടുത്ത് വെക്കണ്ട ചെറിയ ചെറിയ നമ്പർ ആയിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് മഹാഗണിയാണ് മഹാഗണി ഐശ്വര്യ എത്രയാണ് എടുത്തത് പത്ത് സാപ്ലി പത്ത് അപ്പൊ എത്രയായി ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ സിക്സ്റ്റി ആയി നെക്സ്റ്റ് വേപ്പിന്റെ തൈ അവള് പതിനഞ്ചാണ് എടുത്തത് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെവന്റി ഫൈവ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സെവന്റി ഫൈവ് കിട്ടി ഓക്കെ സെവന്റി ഫൈവ് 
ഇനി അടുത്തത് ഗുവ പേരയുടെ തയ്യാണ് എടുത്തത് പേരയുടെ തൈ അവള് ഐശ്വര്യ അഞ്ച് പേരയുടെ തയ്യാണ് എടുത്തത് അഞ്ച് അപ്പൊ എത്രയായി സെവന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റി അടുത്തത് നോക്കാം അപ്പൊ പേരയുടെ തൈ വരെ എയ്റ്റി ആയി ഇനി ഡ്രം സ്റ്റിക് ട്രീ മുരിങ്ങയുടെ തയ്യാണ് എടുത്തത് എത്രയാണ് പത്ത് മുരിങ്ങയുടെ തൈ എടുത്തു പത്ത് പത്ത് സാപ്ലിൻ എടുത്തു അപ്പൊ എത്രയായി എയ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ നയൻറ്റി ഇനി പത്ത് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആവും അല്ലെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു തൈ പത്തെണ്ണം എടുക്കാം പക്ഷെ രണ്ട് തൈ രണ്ട് തൈകൾ കൂടി എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാക്കി നമ്മൾ ഒരെണ്ണം അഞ്ച് അടുത്തത് അഞ്ച് അപ്പം സപ്പോർട്ട ട്രീ സപ്പോർട്ട യുടെ ഫൈവ് സാപ്ലിംഗ് എടുത്തു അപ്പൊ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയി വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് ആൽമൻ ട്രീ ആൽമൻ ട്രീയുടെയും ഫൈവ് സാപ്ലിംഗ്സ് എടുത്തു അപ്പോൾ എത്രയായി ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് തവണ ചെയ്തു നോക്കണം ഇതിന്റെ ഒരു ട്രിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മാത്സ് ഈസിയാ നിങ്ങൾ പറയാ ഏറ്റവും ഈസിയുള്ള സബ്ജക്ട് മാത്സ് ആണെന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടിന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുതിർന്നവരോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങളുടെ പേരന്റ്സിനോട് ചോദിക്കണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു പോകണം ഇന്ന് നാളത്തേക്കൊന്നും മാറ്റി വെക്കരുത് ഇന്ന് തന്നെ അത് പഠിച്ചു പോകണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം